ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഷാനാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് സെപ്പറേറ്റാണ് ആക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഞാനൊരു അര കിലോ ബീഫാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സവാള നല്ല ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള അരിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനുള്ള രണ്ട് കഷ്ണ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ അറിയണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചേർക്കണത് മല്ലിയിലയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക പക്ഷെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു രുചി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പിടുന്ന സമയത്ത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് എരിവ് കൂടരുത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് ഇടുക കേട്ടോ സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ മിൽമയുടെ പശുവിൻ നെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെയ്യിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം പക്ഷേ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി അതുപോലെ ഈ ഒരു ബീഫിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ബീഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചില ബീഫിന് കുറച്ചുകൂടി വേവ് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മസാല കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ മതി നന്നായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത്
അപ്പം നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈമാരിയാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ റോസ് കൈമാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല കൈമ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരി എടുത്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ ബീഫ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ പൊതുവേ ഞാൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കൈമാരി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇനി അരി കഴുകുക സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ മിനിമം എടുക്കുള്ളൂ അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ദാ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദാ വേവ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിലാണ് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ അളവൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ ബീഫിൻ്റെ വേവൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബീഫൊക്കെ വേവാൻ എങ്ങനെയാണ് ടൈം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചോറ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ചോറിലെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മാറി നല്ലോണം വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ കിടക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോറാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ മൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദം ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കർ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മുകളിൽ ചോറ് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ചോറൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് താഴെ നിന്നുള്ള മസാല കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുക്കർ മാത്രമുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചോറൊന്ന് വെച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബീഫ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചോറിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടി കണ്ട് നോക്കുക ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും